യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധിക്കെ പിറവം കൂത്താട്ടുകളം പാല പൊൻകുന്നം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വഴി മുണ്ടക്കയം ബോയ്സ് എസ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള കെ എം എസ് ചാച്ചി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തായി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കെ എം എസ് അഥവാ കളപ്പുരയ്ക്കൽ മോട്ടോർ സർവീസ് മലയോര ജനതയുടെ വിശ്വാസമായിരുന്ന ഒരു ബസ് സർവീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മീനച്ചിൽ താലൂക്കിലെ പാല എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ജനങ്ങൾ യാത്ര പോകാൻ മണിക്കൂറുകൾ നോക്കി നിന്നൊരു കാലം പോകാൻ വണ്ടിയില്ലാതെ വിഷമിച്ചൊരു കാലം കാറില്ലാത്തവർക്ക് ദീർഘദൂര യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പൊതുഗതാഗതം എന്തെന്നും മീനച്ചിൽ താലൂക്കിൽ എത്രത്തോളം അതിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കെ എം എസ് എന്ന കളപ്പുരയ്ക്കൽ മോട്ടോർ സർവീസിൻ്റെ വരവിനെ പറ്റി അറിയണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തൊന്ന് മുതൽ പാല ചേറ്റുതോട് രാമക്കൽമേട് എറണാകുളം മുണ്ടക്കയം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ദീർഘ ഹ്രസ്വദൂര സർവീസുകൾ കെ എം എസ് ആരംഭിച്ചു ഇതിനൊപ്പം പാല പൊൻകുന്നം ചെയിൻ സർവീസും പാല പൈക്ക പൊൻകുന്നം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആശ്രയകരമായ ഒന്നായിരുന്നു ഈ ചെയിൻ സർവീസുകൾ ഒരിക്കൽ പല റോഡുകളും ടാർ ചെയ്യാതിരുന്ന കാലത്ത് കെ എം എസ് മാത്രമായിരുന്നു ഇതേ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ യാത്രാമാർഗം അക്കാലത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സി എന്നത് ശബരിമല സീസണിൽ വരുന്ന ഒരു കൗതുകം മാത്രമായിരുന്നു ആ നാട്ടുകാർക്ക് കെ എം എസിൻ്റെ ഏറ്റവും പേര് കേട്ട പെർമിറ്റ് ബോയ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് എറണാകുളം ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ സർവീസ് മലയോര മേഖലയായ മുണ്ടക്കയത്തിനടുത്തുള്ള ബോയ്സ് എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും എസ്റ്റേറ്റിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും സാധാരണക്കാർക്കും ആശ്വാസമായ ഗതാഗത മാർഗമായി കെ എം എസ് ആരംഭിച്ചു മുണ്ടക്കയം ബോയ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് വില്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡ് ആയിരുന്നു ആദ്യകാല പെർമിറ്റ് അതും സൂപ്പർ എക്സ്പ്രസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ അപൂർവം എക്സ്പ്രസ് പെർമിറ്റുകളിൽ ഒന്ന് മുണ്ടക്കയത്തുള്ളവരെ എറണാകുളം കാണിച്ചത് കെ എം എസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിശയോക്തിയില്ല മുണ്ടക്കയം ബോയ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് കവാടത്തു നിന്നും അതിരാവിലെ പുറപ്പെട്ട് കൃത്യം ഒമ്പത് മുപ്പതിന് എറണാകുളത്ത് എത്തിച്ചേരുന്ന സർവീസ് ഒരുപാട് പേരുടെ ഏക യാത്രാമാർഗം ആയിരുന്നു അന്ന് എറണാകുളത്ത് ആദ്യ എ സി തിയേറ്റർ വന്ന സമയത്ത് ഇതേ തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കണ്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ടവർ കെ എം എസിൽ പോയിരുന്നു എന്നതും മറ്റൊരു സത്യം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് എറണാകുളത്ത് നിന്നും സാധനങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നതും കെ എം എസിലായിരുന്നു മലയോര ജനതയുടെ വിശ്വാസമായിരുന്നു എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാലും അതിരാവിലെ ബോയ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് കവാടത്ത് നിന്നും കെ എം എസ് ഉണ്ടാവും എന്നത് ആ വിശ്വാസം നാൽപ്പത്തൊമ്പതോളം വർഷങ്ങൾ തികഞ്ഞ പൂർണ്ണതയോടെ കളപ്പുരയ്ക്കൽ മോട്ടോർ സർവീസ് കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു യാത്രക്കാർക്ക് മികച്ച സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ കെ എം എസിൻ്റെ പങ്ക് വലുതായിരുന്നു ഓരോ മൂന്ന് വർഷത്തിലും പുതിയ ബസ്സുകൾ എക്സ്പ്രസ് പെർമിറ്റിൽ വന്നിരുന്നു അമിത വേഗതയോ മത്സരമോ ഇല്ലാതെ വണ്ടിയിൽ കയറുന്ന ഓരോ യാത്രക്കാരനെയും സുരക്ഷിതമായി കിലോമീറ്ററുകളോളം എത്തിച്ചിരുന്നത് കെ എം എസ് തന്നെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പാല അരുണാപുരം വരെ കെ എം എസ് ബസ്സുകളെല്ലാം ഓടിയിരുന്നത് സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കെ എം എസിൻ്റെ മിക്ക ബസ്സുകൾക്കും ഒരേ ലിവറിയും അതോടൊപ്പം ഫാൻസി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുകളും ആയിരുന്നു കെ എം എസ് എന്നായിരുന്നു പ്രധാന പേരെങ്കിലും ചാച്ചി സെൻറ്റ് മേരി പാപ്പൻ രേഷ്മ മാത്യൂസ് സാബു സെൻറ്റ് ജോസഫ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ ബസ്സുകൾക്കും വ്യത്യസ്ത പേരുകൾ കൂടി അവർ കൊടുത്തിരുന്നു ഇതിൽ ചാച്ചി ആയിരുന്നു എറണാകുളത്തേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത് ഈ ചാച്ചി തന്നെയായിരിക്കും കെ എം എസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പേര് കേട്ടതും നിയമങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കെ എം എസ് ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചറായി മാറി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വില്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡ് എന്നത് വൈറ്റില ഹബ്ബായും മാറി വർഷം പലത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കെ എം എസ് എന്ന നാമം ചരിത്രത്താളുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന അവസ്ഥ വന്നു പിന്നീട് വന്ന പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വഴി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കെ എം എസിന് തങ്ങളുടെ സൂപ്പർ ക്ലാസ് പെർമിറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതോടെ എല്ലാ സർവീസുകളും പൂർണ്ണമായി നിർത്തിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തും കളപ്പുരയ്ക്കൽ മോട്ടോർ സർവീസ് ബസ് വ്യവസായത്തിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങി എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വീണ്ടും ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിക്കൊണ്ട് കെ എം എസ് എല്ലാവരെയും അമ്പരിപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും പിന്നീട് വീണ്ടും എല്ലാം പഴയതുപോലെ അവസാനിപ്പിക
തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രതാപമുള്ള തലമുറകളെ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച ആ ബോയ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് പെർമിറ്റ് സെൻറ്റ് അൽഫോൺസ എന്ന ബസ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് നൽകി അവർ സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുകയും ഇപ്പോൾ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലെ വിങ്ങലായി ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നു കെ എം എസ് എന്ന പേരിൽ പൊതുഗതാഗതം എന്തെന്നും ദീർഘദൂര യാത്രയിൽ പൊതുഗതാഗതത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്തെന്നും പഠിപ്പിച്ച കെ എം എസിനെ ആരും മറക്കില്ല ഒരു നാടിൻ്റെ വികസനത്തിൽ കെ എം എസ് വഹിച്ച പങ്ക് എന്നും ചരിത്രത്താളുകളിൽ ഉണ്ടാവും ഇന്നും രണ്ട് എഫ് പി പെർമിറ്റുകൾ കെ എം എസിൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് എന്നാണ് അറിവ് ഇനിയൊരു തിരിച്ചുവരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചു തന്നെയാണ് യാത്രക്കാരും ബസ് പ്രേമികളും കാത്തിരിക്കുന്നതും